Доброе утро! Здравствуйте! Это шоу «Утро дома». И надеюсь, что в ваших руках уже есть чашечка ароматного кофе. И вы готовы покорять новый день. Как и мы, ведущие шоу «Утро дома». Юлия Крапивина, Жан Яночкин и Чаба Бакаш. Чаба. Да, как же я, Костя Вайтенко. Ну да, и ты тоже, Костя Вайтенко, ведущий шоу «Утро дома». Но сегодня мы вам расскажем о человеке, который совершил кругосветное путешествие на велосипеде. И длилось это путешествие два с половиной года. Еще вы узнаете о новинках в туристическом отдыхе. К примеру, о компактном душе, которого хватит не только, чтобы помыть руки. И о суперудобной палатке, которая помещается в небольшую сумку. Сдадим информацию, какими эфирными маслами можно заживлять раны, а какими поднимать настроение. Вспомним о творчестве наших прапрапрапрапрадедов 10 тысяч лет назад. И узнаем, какие навыки пригодились в современном мире. А еще у нас есть информация, какая мировая знаменитость сделала себе 150 пластических операций. 150? Ой, Костя, не спрашивай, там такая история. Ладно, и чтобы вообще ничего не пропустить, подпишитесь на нашу страничку в соцсетях. В Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе. Я, например, уже подписана. И, кстати, самое лучшее вы сможете посмотреть в большом объеме в субботу и воскресенье на телеканале Дом. Ну, теперь уж точно можем начинать. Можем. Поехали! Юль, ты прости меня, пожалуйста. За что? Да просто прости меня. За что угодно. Ну, что ты надумал? Сказать мне что-то неприятное Ти с утра? Ты тебе неприятно что? Только разве что случайно. Mm -hmm. что, что ты делаешь? Так, я ищу подвох. Вот что ты, что ты? Мне вот, какую-то записку приклеил? Или, может быть, что-то кинжал за спиной Никакого держишь? Никакого подвоха нет. Просто 26 мая mm -hmm. в Австралии национальный день извинений. Mm -hmm. Вот я решил приобщиться к празднику. Ой, да лучше бы ты кенгуру сюда привел. Ну, извини. Кенгуру нет, но есть сюжет о сегодняшнем дне в истории. С 26 мая 1928 года было принято решение провести первый чемпионат мира по футболу. Историческое событие произошло в Амстердаме во время заседания Международной Федерации Футбола. Инициатива организовать турнир принадлежала тогдашнему президенту ФИФА Жюлю Риме. До 1970 года заветный трофей носил его имя. Первый в истории чемпионат мира по футболу состоялся в 1930-м в столице Уругвая Монтевидео. Участвовало 13 команд. Победу в турнире одержали хозяева. В финале сборная Уругвая обыграла аргентинцев со счетом 4-2. Сейчас чемпионат мира по футболу проводится раз в 4 года. В нем принимают участие 32 национальные команды. Матчи турнира собирают у экранов телевизора многочисленную аудиторию. По данным ФИФА, за играми последнего чемпионата мира следили 3,5 миллиарда зрителей, а это половина населения планеты. Уже в следующем году чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре. Наша национальная сборная сражается за право представлять Украину на этом турнире. 47-й день рождения отмечает сегодня украинский рок-музыкант, фронтмен группы «Друга река» Валерий Харчишин. Он появился на свет в городке Любар Житомирской области. Учился в местной музыкальной школе по классу труба. В 1993 окончил Житомирское училище культуры, пел в академической хоровой капелле «Арея». В ее составе Харчишин объездил пол Европы. Вскоре стал директором коллектива. А в 1995 году вместе с басистом Виктором Скуратовским и гитаристом Александром Барановским создал рок-группу Second River. Ребята пели на английском языке и ориентировались на музыку Depeche Мод. Но через год музыкальный коллектив украинизировали и переименовали в Друга река. Успех к нему пришел в 2005-м, после выхода альбома «Рекорды». Диск содержит лучшие композиции группы. Среди них «Три хвылыны», «Так мало тут ТБ» и «Ветшиняй». Эти хиты были написаны Харчишиным. В 2007 году Валерий попадает в серьезное ДТП, а оправившись от травм, продолжает гастролировать. А через два года становится самым привлекательным и стильным мужчиной страны по рейтингу известных отечественных глянцевых изданий. Кроме музыкальной карьеры, Валерий снимается в кино. На его счету уже два фильма. «Легенда Карпат» и «Встреча одноклассников». 
Также певец занимается благотворительностью и участвует во многих социальных компаниях. Семь лет назад начались бои за Донецкий международный аэропорт. В ночь на 26 мая 2014 года группировки пророссийских сепаратистов осуществили попытку захватить аэродром, авиасообщение на котором было прекращено еще 6 мая. Донецкий аэропорт стал символом непокорности, образцом высочайшего героизма украинских защитников. Ожесточенные боевые действия на его территории продолжались 242 дня. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений в середине января 2015 года. На то время все сооружения аэропорта были полностью разрушены. По подсчетам экспертов, в этом кровопролитном эпизоде военного конфликта на востоке Украины погибло более 200 украинских бойцов. Пророссийские сепаратисты потеряли около 800 человек. За отвагу и храбрость защитников аэродрома прозвали киборгами. Им посвящен одноименный художественный фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева. А каким будет 26 мая 2021 года, зависит от каждого из нас.